。不知道从什么时候起，我总能在这里、这里，还有这里，看到一两个穿汉服的小哥哥、小姐姐飘过去。在过去的这个双十一，这些小哥哥、小姐姐为汉服贡献了一点八亿元人民币的销售额。在淘宝上，汉服这个关键词的搜索量甚至已经超过了衬衫。到底为什么越来越多的人开始穿汉服了？我决定去一趟西塘，参加全国最大的汉服文化周，或许那里有我要的答案。有新的外卖订单。不过去之前呢，我还一件事要做。这个活动呢，是你如果自己穿着汉服去就可以免门票，所以我过来我们的朋友蝈蝈家借一套汉服，然后这边是我放汉服的空间。天哪，我以为至少这里会一张床什么的，那全是汉服，你太多了吧？有多少汉服、啊？现在应该有五百左右吧，大概。这些都是长衫，下面这些是短衫，这一块就是立领的对襟类的长衫，琵琶袖的。这里的裙子都是马面裙，夏天穿的。中间这一块呢是比较贵的衣服。我的妈呀，感觉经历了一个钱柜。<笑>这么多衣服，你花了多少钱呀、啊？我估计是二十万左右吧，其实也不是很多。你最贵的一套汉服是最贵的，应该就是，呃，在这里面了，应该就是一条织金的马面裙。这里面的这几条价格都差不多。天哪，应该富丽堂皇。应该是我最贵的这条了，就是大概价位是在两千六到两千七左右。我不是过两天要去参加那个文化周嘛、嗯？对。你给我挑一件行头吧。好呀，好呀。趁着这个空档，我来讲讲汉服这个概念是怎么被提起的吧。二零零一年 ，APEC 第一次在中国举行。按照惯例，各国领导人要身着当地民族服装出席。于是，当时的中国人民提出了致命疑问：到底穿啥才能代表我们民族的文化呢？我让一个有五百件汉服的 UP 主为难了。姑<笑>姑说：“我的胸太大了。”好不容易有一条能穿的裙子，然后这个在前面收服手的我，前面，你愿意穿这个吗？可以啊。二零零三年之后，汉服逐渐从一些狭义的小众汉民族复兴论坛，传播到了更加温和的、以考据复原传统服饰为目的的线上社区。至此，数十万同袍们通过网聊建立起了最初的革命友谊。行呗，那我就穿这这一身去呗。现在是早上七点钟，我已经困到晕厥。但是车厢里有好多身装打扮的小姐姐，我感觉自己穿这一身就跟裸着一样。我衣服还没有换上，等一下我找一个地方换好衣服，就会去到文化节的现场。今年是西塘汉服文化周的第七届，几万名汉服爱好者从各地赶来。不管你是中关村马农、白子湾网红、大望路编辑，还是陆家嘴 Office Lady， 只要来了这儿，你就有个共同的名字——同袍。第七届西塘汉服文化周正式开幕。同袍这个汉服圈对彼此的爱称，除了给整个圈子添加了一种岂曰无衣、与子同袍的集体意识和凝聚力外，也有些现实意义。比如，哪怕是我这样的小白，只要穿上汉服，就能直接免票入群。但外行总归只能看个热闹。我最近找一个经验丰富的汉服老手来带我一起逛一逛。我接触汉服的话，是在大学本科，差不多是一三一四年这个时候。因为我本科是学服装相关的，当时其实是有一个必修课叫中外服装史，就觉得哎，我们自己的传统民族服装也很好看，并且当时也刚好是汉服运动兴起的一个时间段。时间到了一三一四年，随着社交媒体的崛起，加上高校社团的推波助澜，像这这这样的汉服爱好者的数目开始向百万关口迈进。
是本次 h a n 文化周的高潮项目——水上朝代嘉年华。一些颇具人气的汉服圈 KOL 带着想露脸的商家 logo， 绕着景区游船一周。比如这组四大美人，还有这船抖音人气王。平时在马路上看着有些奇怪的汉服，在西塘小桥流水这样的背景下，感觉一下子就变得合理很多了。但岸上看，总归还是不够尽兴，得坐趟船才到位。哎呦，左右分开坐，好，左右分开坐，好，终于上船了。船了<笑>哦，这两个是一个朝代的吗？对，我们是。大明少女和贵妇，<笑>对不起<笑>啊，我是少女，<笑>你是少女，我也是少女，尽量不要拍胸。哦哦，对对对对，好，我也是少女，因为我也不太了解汉服应该到底是哪一些是水汉，哪些不是。嗯，我们甚至还看到有一个那种穿朝鲜服的，就是那种。也算是汉服吗？ Oh, 那种，呃，其实是汉服，真的吗？它是一个明智的男士的道袍，但是跟我们现在的道教的那个道袍会有点不一样，因为早期确实文献资料比较少，然后这个事情也比较小众，所以说大家有点摸着石头过河的感觉，所以不太能说究竟是某一个人还是某一个机构、某一个群体能够真的从始至终就绝对正确的去定义这样一个东西。但也正是这样，在我看来，汉服复兴运动是自下而上的，这给爱好者们带来了强烈的参与感。这种参与感推动着汉服标准的建立，大家对汉服的认同也从早年间的“凡是交领又认都是汉服”，慢慢变成“得有历史文物能证明它曾经存在过”。而一些早年被捧高的形制，比如说这一款“居居”，也在汉服从零到一的标准确立过程中。被试错、证伪和推翻。大家穿的衣服款式其实有变化的，以前明制很少的，那个时候屈居，然后齐胸会多一点，然后现在基本上已经看不到屈居了。我不知道是往年也是这么多还是怎么样，嗯、但是我觉得今年的人真的多得过分了，<笑>是一直都是这么多人吗？是越来越多。我第一年来的时候，游客比穿汉服的人多，现在游客已经要淹没在汉服大军里了。这个变化背后也有淘宝不可推卸、啊、不，不可忽略的作用。嗯，我们是从零七年开始做汉服的，当时最开始了解汉服的人并不多，所以说它销售量的话，一个月的话可能就十来件，现在的话可以上万的。我们会发布一些投票，会询问他们喜欢什么样的设计，然后会根据他们的喜好来设计我们的一个汉服的绣花。汉服电商反应快，价格选择多样。对于汉服的消费主体学生党来说，哪怕自己不是人民币玩家，也可以享受入坑的乐趣。我觉得淘宝对于大多数人而言是一个很便利的购买渠道。嗯，因为汉服这个东西，它虽然发展起来了，但确实不像我们日常的穿着的衣服一样，你可以去很多的线下店。去进行挑选。那淘宝对于汉服商家也好，对于汉服爱好者来说也好，都是门槛比较低的一个渠道。从一开始心系复兴大业的民族主义者，到热爱传统服饰文化、处处讲求考据的复原学术派，当汉服逐渐开始出圈，并以九五零零后作为核心用户时。汉服流行的制胜法宝还是要归结于好看、很鲜、很好看、很好看，真的好好看呢、啊。这宽袍大袖，这裙摆飘飘，好美啊！除了好看，它还自带社交属性，可以以此同性交友。哦、我有收到礼物哎！可以以此增进感情。有属于背后被我拉拉进坑的。可以以此琴瑟和鸣。你还可以在这四天的活动中参与舞背展演、汉服方阵、汉服婚礼、射箭比赛。当然，最重要的还是可以一起拍拍照片、发发朋友圈。我刚好几次被拿着相机的爷爷、叔叔、阿姨说：“小帅哥，给你拍个照吧。<笑>”因为他的发型跟他的服装搭配起来很酷。甚至还可以吸引别的媒体同行切磋选题。我是北京的一个媒体。哦，你也是。哎、你是最喜欢汉服，还是就是因为要做节目所以才穿的？
节目，我要这个样子。他会搬搬手搬脚，特别是我们要搬那么多器材嘛。然后还有这个裙子，会路人过来跟我讲说说，帅哥你这个套面漏了。汉服流行的背后，有运动本身自下而上的大众参与感、电商的推动，以及自带的美颜滤镜和社交属性。但我也不禁在想，他离正式出圈可能还有很长一段路要走。毕竟作为日常穿着，他还干不过 T 恤牛仔裤；作为礼服，他好像也干不过婚纱和西装。汉服现在，因为它有一个缎带，然后有一个文化复兴的大背景在，所以说在现在这个阶段，其实它反而像是一个。出生没多久的宝宝，所以我们第一步做的肯定是，哎，我如何把它复原，如何把它变成当年它有的样子，然后结合现代社会的一个快节奏，再去看怎么说让它慢慢的发展下去。这次的西塘之旅对我这个汉服小白来说真的是长见识了，我对汉服这个圈子也有了很大的改观。但是就我那天穿的那套衣服来说，其实我的穿着体验并不是很好。然后那个水袖真的不是很方便，所以我觉得其实汉服如果想要走进更多人的衣橱，成为一个日常会作为一个选择的服饰的话，它是不是可以在这方面做一个改进或配饰？你觉得汉服的未来是什么样的？为了出圈，你觉得汉服可以被改造吗？在留言区告诉我们你的想法。如果你觉得这期节目还不错的话，长按点赞、留言、弹幕，去。